Xin được gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến tất cả quý vị khán giả. Quý vị cũng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác Sĩ. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay chúng tôi thực hiện với tên gọi là bạn có thể đang mắc bệnh tim giai đoạn đầu, chớ bỏ qua những dấu hiệu này. Và vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay. Thanh Đáp xin trân trọng giới thiệu có tiến sĩ bác sĩ Trần Hòa là phó trưởng khoa can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin kính chào bác sĩ Hòa. Xin chào Thanh Đáp, xin gửi lời chào đến quý vị đang xem chương trình của chúng tôi hôm nay. À, để có lẽ mở đầu cho tất cả quý vị khán giả hiểu rõ hơn thì xin phép nhờ bác sĩ Hòa có thể khái quát một lần nữa bệnh tim mạch là gì và vì sao thì nó được uh, ví von như là một kẻ sát nhân thầm lặng thưa bác sĩ. Bệnh tim mạch là một trong những cái bệnh lý uh, rất là được mọi người quan tâm. Dạ. Đã. Nhưng mà còn nói là cái bệnh tim mạch là bệnh gì đó thì thật ra là nó không có một cái bệnh nào gọi là cái bệnh tim mạch. Dạ. Nhưng mà bệnh tim mạch à, thật ra nó là một nhóm bệnh à, những cái bệnh lý liên quan đến tim và mạch máu à, thì có thể nói là có thể có đến hàng trăm cái loại bệnh trong cái nhóm bệnh này à, ví dụ như chúng ta thấy là những cái bệnh lý chuyên biệt về tim ví dụ như là người ta bị hẹp van tim hay là hở van tim đó hay là người ta bị bệnh của uh, cơ tim à, hay là bị viêm những cái màng trong của tim nó gọi là viêm nội tâm mạc nhiễm trùng à, ngoài ra nó còn có những cái bệnh tim đặc biệt khác Ví dụ như là những cái bệnh lý liên quan đến mạch máu tim dạ. à, mà nó làm sơ vữa cái mạch máu tim gây hẹp mạch máu tim mà ngày nay chúng ta hay thường nghe nói là cái bệnh tim thiếu máu cục bộ dạ. đó cái đó là một cái nhóm bệnh mà nói là về bệnh tim đã còn những cái bệnh về mạch ví dụ như là người ta hay nói là những cái bệnh lý của mạch máu dạ. thực sự là đó là một cái vấn đề nổi trội những cái bệnh lý của ngày hôm nay bởi vì chúng ta biết là gần như cái cơ quan nào trong cơ thể chúng ta cũng có những cái mạch máu đến nuôi nhưng mà nếu như cái mạch máu đó giống như cái ống nước nó dẫn đến để nuôi cái cơ quan đó mà nó bị bệnh có thể là nó bị hẹp hay nó tắt thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái cơ quan đó à, ví dụ như là hẹp những cái mạch máu lên não à, thì nó sẽ gây ra đột quỵ hoặc là gây thiếu máu não hay là hẹp mạch máu tim thì có thể gây ra cái bệnh thiếu máu cơ tim hay là hẹp những cái mạch máu nuôi chân thì có thể gây ra những cái bệnh lý ở động mạch ngoại biên à, thì có thể nói là À, cái chuỗi bệnh lý tim mạch thì nó nó còn nhiều những cái bệnh lý khác nữa ví dụ như là bệnh lý tăng huyết áp yeah. đó và một cái điều quan trọng là như là thanh đáp vừa mới nói đó thì những cái bệnh lý tim mạch thực sự nó là một cái à, cái kẻ giết người thầm lặng hay là ở đây thì thanh đáp dùng cái từ là kẻ sát nhân thầm lặng yeah. à, vì sao người ta dùng cái từ đó và ví dụ như tôi nói cái nôm na như là cái bệnh lý tăng huyết áp đi yeah. đó là một cái bệnh lý mà gần như là à, hơn 90% cái những người bị tăng huyết áp là người ta không có triệu chứng. À, cho đến khi mà người ta có những cái triệu chứng à, hoặc là người ta có biểu hiện thì có thể là nó đã kèm theo những cái biến chứng đi rồi. À, cho nên một khi mà à, những cái bệnh lý đó mà khi người ta phát hiện có thể phát hiện muộn mà người ta hoàn toàn không có biểu hiện trước đó thì nó có thể gây chết người. À, à, thậm chí là có thể... À, không chết người thì có thể là gây tàn phế cho người bệnh của chúng ta. Dạ vâng. À, có thể nói đối với một từ là căn bệnh tim mạch thôi nhưng mà bác sĩ đã diễn giải ra là vô vàng căn bệnh rất là nguy hiểm. Vậy thì nếu mà chúng ta nhận biết sớm được các dấu hiệu của bệnh tim mạch thì sẽ giúp chúng ta những gì thưa bác sĩ? À, cái câu nói của ông bà chúng ta à, nói cho đến nay vẫn luôn luôn đúng. Đó là phòng bệnh hơn à. chữa bệnh. À, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và một cái câu nữa đó là càng sớm càng tốt. Dạ. Thì cái điều đó, hai cái phương châm đó vẫn luôn luôn đúng đối với những cái bệnh lý tim mạch. À, như là chúng tôi vừa mới nói đó, thì các cái bệnh lý tim mạch có thể nó nó không có có những cái triệu chứng biểu hiện ngay cho chúng ta biết. À, mà nó có thể bắt đầu bởi những cái yếu tố nguy cơ tim mạch. À, ví dụ như một người vào với chúng tôi à, bị nhồi máu cơ tim hay là bị đột quỵ thì chúng tôi luôn luôn phải đặt ra một cái câu hỏi là vì sao người này lại bị những cái bệnh lý này à, mà khi tìm hiểu lại đó thì chúng ta biết là gần như là những cái bệnh nhân này đều có những cái yếu tố nguy cơ tiềm ẩn đi kèm với những cái bệnh lý này mà gần như nó đã có từ lâu rồi à, những yếu tố này nó có thể là có từ lúc người ta ở cái tuổi thanh niên trung niên 
à, hoặc là à, có thể sớm hơn nữa à, mà mà có thể là đôi khi người ta không nhận biết được những cái yếu tố đó để mà có thể phát hiện kịp thời chính vì vậy mà cái câu hỏi của của thanh ráp là trong cái vấn đề là là nhận biết sớm những cái bệnh lý này đó thì chính là việc là chúng ta cần phải nhận biết sớm những cái yếu tố nguy cơ gây ra cái bệnh lý này để chúng ta có thể giúp cho phòng ngừa sớm những cái bệnh lý à, tim mạch mà nó nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Dạ, à, cái vấn đề mà phát hiện bệnh à, càng sớm càng tốt nếu mà điều trị thì ai cũng mong muốn nhưng mà cái thực trạng hiện nay là cái cuộc sống nó quá là à, phức tạp rồi áp đặt mọi người đôi khi lại quên đi cái bệnh tật của mình với là một số triệu chứng nó nhẹ quá cũng thoáng qua luôn vậy thì bác sĩ nhận thấy thì tại sao bệnh tim mạch lại ít biểu hiện ở giai đoạn đầu và khiến đa số mọi người không để ý và dễ dàng bỏ qua thưa bác sĩ đây là một cái câu hỏi rất là hay yeah. à, và cũng là một trong những cái tiêu chí của cái chúng tôi ngày hôm nay à, cũng như là cái hội tim mạch việt nam yeah. à, thì à, làm sao mà à, hiện nay chúng ta phải giúp cho người dân của chúng ta À, nhận biết sớm được những cái yếu tố nguy cơ gây ra bệnh của họ. Bởi vì à, để mà à, giúp cho à, bệnh nhân hay là giúp cho người dân của chúng ta là chúng ta phải đánh vào trong những cái yếu tố nguy cơ này. À, và giúp cho những yếu tố nguy cơ này có thể thay đổi được thì có thể mong là nó làm chậm hoặc là nó ngăn chặn cái sự tiến triển của bệnh. Đó thì à, à, ở đây thì chúng ta hôm nay nói về những cái yếu bệnh tim mạch đó thì cho chúng tôi xoáy mạnh vô những cái bệnh lý về mạch máu yeah. à, mạch máu thì chúng ta biết ví dụ như đây là một cái mạch máu có vẻ rất là trơn láng của một cái người bình thường à người bình thường à, thì à, tôi nghĩ là tôi hy vọng là như thanh ráp à, trẻ ở đây như vậy đó thì à, cái mạch máu nó cũng sẽ như thế này à, một cái mạch máu của một cái người bình thường thì nó có ba cái lớp áo à, lớp ngoài lớp cơ trơn bên giữa và lớp và nội mạc bên trong đó. nhưng mà ở một số người đó sơ vữa động mạch thì nó bắt đầu như thế này à, bắt đầu bằng những cái à, à ở đây nó bắt đầu bằng những cái vệt mỡ à, nó có những cái vết mỡ thôi à, nó vệt mỡ nó bám ở trên cái thành mạch thôi à, thành mạch thôi nhưng mà sau đó dần 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 ấy, thì những cái vệt mỡ này đó nó có thể tiến triển nhiều hơn à, tiến triển nhiều hơn và nó có thể làm hẹp dần dần cái lòng động mạch vành đó và đến cái giai đoạn sau cùng nó có thể gây bệnh nếu nó hẹp rất nhiều à, nó có thể gây bít tắc luôn cái lòng động mạch vành và đặc biệt là nếu trong cái mảng sơ vữa này mà nó có hình thành những cái cục huyết khối cái cục máu đông thì nó có thể gây ra những cái biến cố đột ngột ví dụ như gây ra đột quỵ nếu mà tắc động mạch não gây ra nhồi máu cơ tim à, nếu như mà nó à, nó tắc cái động mạch vành à, thì à, đó là Chúng tôi muốn nói cho biết là những cái quá trình tiến triển của cái mảng sơ vữa. Yeah. Thì vì sao thì có cái chuyện uh, tiến triển của cái mảng sơ vữa này? Đó thì uh, thì nó phải có những cái yếu tố nguy cơ. À, những yếu tố nguy cơ. Mà những yếu tố nguy cơ mà trước đây chúng ta cũng thường hay nghe nói đó. Ví dụ như là những yếu tố gia đình hay là duy truyền. À, ở trong gia đình nếu có những người có những cái bệnh lý về sơ vữa như vậy thì chúng ta dễ có cái nguy cơ mắc bệnh. À, hay là những người đàn ông á thì dễ có cái yếu tố nguy cơ sơ vữa động mạch hơn là phụ nữ à, hoặc là ở những người lớn tuổi thì càng lớn tuổi thì chúng ta biết là cái 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 mạch máu nó sẽ có dễ hình thành những cái vôi hay là những cái mảng sơ vữa à, ngoài ra thì có những cái bệnh lý hay những cái yếu tố mà đi kèm theo với người dân của chúng ta mà rất dễ gây ra những cái cái sơ vữa động mạch này và gây hẹp cái lòng động mạch vành ví dụ như là béo phì à, hay những người có hút thuốc lá À, hay là những người mà ít có vận động thể lực à, và đặc biệt là ba cái bệnh lý mà gọi là ba bệnh lý thời thượng ngày hôm nay mà chúng ta hay thường nói tới đó là bệnh lý về tăng huyết áp này cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa mỡ trong máu này và và bệnh lý đái tháo đường à, đó là những cái yếu tố mà cổ điển và kinh điển à, giúp cho nó giúp cho cái làm cho cái thuận lợi cho cái việc hình thành những cái mảng sơ vữa À, và làm gây nên những cái bệnh lý à, rất là nguy hiểm ngày hôm nay à, ví dụ như là đột quỵ như là nhồi máu cơ tim hay là tắc hẹp những cái mạch máu ở các cơ quan dạ cảm ơn cái phần uh, 
tư vấn cái phần trình bày rất là dễ hiểu qua cái cái minh họa rất là trực quan của bác sĩ vậy thì để mà giúp người bệnh chúng ta có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì những cái dấu hiệu nào cho thấy cơ thể đang mắc bệnh tim giai đoạn đầu thưa bác sĩ và liệu rằng những cái dấu hiệu này nó có dễ dàng nhầm lẫn với những cái bệnh lý khác hay không và nếu có thì làm sao để mà chúng ta có thể nhận diện được nó thưa bác sĩ à, có rất nhiều thông tin à, cho biết là có những cái dấu hiệu để cho biết có bệnh tim dạ. đó Ví dụ như thường nhất là những cái dấu hiệu đau ngực à, Dấu hiệu đau ngực à, Thường cái đau ngực mà do nguy hiểm mà Đau ngực mà liên quan đến cái cái bệnh tim đó Là thường là cái đau ngực ban đầu nó chỉ xuất hiện khi người ta làm cái việc gắn sức thôi à, à, Khi người ta nghỉ ngơi hay là người ta làm những công việc thường ngày thì nó không có đau Nhưng mà khi người ta vận động thể lực người ta làm việc nặng thì nó đau à, 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 Những cái dấu hiệu như là ví dụ như là đau ngực hay là những cái dấu hiệu về mà khó thở hay là mệt mà nó liên quan đến gắn sức à, hay là những cái dấu hiệu như là hồi hộp đánh trống ngực à, hoặc là một số cái dấu hiệu khác nhưng mà làm việc thì nó nhẹ nhàng thôi nhưng mà hay thường xuyên buồn nôn ăn không được thậm chí vã mồ hôi đó, hay là những cái dấu hiệu như là phù chân à, thì thật sự thì đây là những cái dấu hiệu mà có thể nói là những cái dấu hiệu của bệnh tim còn chưa chắc đó là những cái dấu hiệu cho thấy là là những dấu hiệu sớm yeah. đã. Còn những cái dấu hiệu mà cho thấy đó Là một khi mà bệnh nhân đã có đau ngực Có khó thở, có phù chân Có mệt, có vã mồ hôi này kia vân vân Thì theo chúng tôi nghĩ là lúc đó là Là cái bệnh nó đã có Và có thể là đã trở nặng rồi yeah. đã. Còn những cái dấu hiệu mà thật sự sớm Của bệnh tim đó Thì chính là Chính là những cái dấu hiệu mà Mà bệnh nhân chưa cảm nhận được đã. Mà chúng ta phát hiện được nó Thông qua cái việc chúng ta hỏi bệnh, chúng ta thăm khám và có thể là chúng ta phải làm thêm những cái bộ xét nghiệm hay là những cái bộ để tầm soát thì chúng ta mới có thể phát hiện sớm được những cái dấu hiệu sớm của cái bệnh lý tim mạch. Ví dụ như một người bị à, phải được kiểm tra huyết áp thường xuyên, à, kiểm tra sức sắc. Chúng ta khỏe mạnh nhưng mà chúng ta cũng phải có định kỳ à, mỗi 6 tháng hay là một năm nếu mà chúng ta huyết áp bình thường cũng phải kiểm tra huyết áp yeah. đó để phát hiện sớm cái thời điểm nào là huyết áp của chúng ta nó nó cao còn sớm và à, nếu mà huyết áp nó chưa có biến chứng đó thì chúng ta cũng phải làm thêm những cái à, cái à, cái xét nghiệm khác để coi cái huyết áp đó ảnh hưởng đến cơ thể mình như thế nào rồi tuy là nó chưa có suy tim nó chưa có tai biến mạch máu não nhưng mà những cái dấu hiệu à, sớm ví dụ như là tăng huyết áp mà nó có kèm theo có dày thất trái hạ tăng huyết áp mà nó có kèm theo cái tổn thương thận ở mức là tiểu đạm vân vân thì đó là những cái dấu hiệu mà mà có thể giúp đỡ cho chúng ta phát hiện sớm để điều trị một cách kịp thời để ngăn ngừa những cái biến cố hoặc ví dụ như là à, bệnh nhân có à, mở trong máu à, mở trong máu thì à, cũng nên được tầm soát trong cái bộ xét nghiệm tổng quát của chúng ta để phát hiện những cái yếu tố nguy cơ có để mà giúp ngăn ngừa À, những cái cái biến cố có thể xảy ra Nhân đây thì à, tôi xin à, à, quý vị hãy xem cái sơ đồ mà chúng tôi à, chiếu ở đây đó thì có một cái nghiên cứu người ta thấy là ở những người mà trong lứa tuổi là từ 18 tới 30 à, và người ta tầm soát những cái xét nghiệm mở trong máu à, và người ta theo dõi cái mức độ của cái mở trong máu đó theo thời gian đó thì người ta thấy sau 40 tuổi thì người ta thấy là 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 cái tỷ lệ mà các cái biến cố tim mạch nó sẽ tăng rất là cao ở cái nhóm những người mà năm 18 tuổi người ta đo cái nồng độ của cái cholesterol trong máu cao. Ở qua đó cho thấy đó là thực sự những cái biến cố xảy ra về sau này đó thì nó có liên quan rất nhiều đến những cái yếu tố nguy cơ lúc mà người ta còn trẻ. Đó, chính vì vậy mà à, những người ở lứa tuổi lao động, những cái lứa người à, từ 18 cho tới 30 tuổi cũng là cái yếu tố ở những cái nhóm tuổi mà có thể là nên tầm soát sớm những cái yếu tố nguy cơ để có thể ngăn chặn trước những cái 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 yếu tố mà có thể gây ra những cái bệnh lý sau này như là yếu tố có thể làm cho sơ vữa động mạch cho người bệnh. Dạ. Yeah. Và thưa bác sĩ nếu mà mắc phải bệnh tim mạch giai đoạn đầu thì có nguy hiểm hay là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình ra sao? Nếu như mà chúng ta không nhận biết sớm, không điều trị kịp thời thì bệnh có tiến triển nhanh qua các giai đoạn hay không thưa bác sĩ? Thực sự thì như cái sơ đồ này chúng tôi chiếu cho quý vị đó thì cái cái sơ vữa động mạch đó, yeah. mà nó để dẫn đến những cái biến cố sau này đó thực sự nó là một cái vòng tròn 
là một cái vòng xoáy à một cái vòng xoáy à, bắt ban đầu á, nó chỉ là những cái yếu tố nguy cơ thôi à, những nguy cơ ví dụ như là chúng tôi vừa mới nói yeah. hút thuốc lá không vận động thể lực béo phì à, thậm chí bắt đầu người ta bắt đầu có những cái bệnh lý như là tăng huyết áp yeah. như rối loạn chuyển hóa lipid máu như đái tháo đường vân vân từ những cái yếu tố đó đó thì chính những yếu tố đó mà nó dần dần nó dẫn đến những cái rối loạn về chức năng của cái nội mạch của mạch máu rồi dẫn đến cái tình trạng sơ vữa yeah. à, bước ban đầu nó chỉ là sơ vữa nhẹ nhẹ thôi thì sau đó nó sơ vữa dần 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 và cái mảng sơ vữa nó càng ngày nó càng tiến triển nhiều hơn yeah. đó và có thể nó dẫn đến những cái biến cố như là tắt mạch máu hẹp mạch máu làm cho nhồi máu cơ tim làm cho nhồi máu não và có thể là dẫn đến những cái việc tàn phế và thậm chí dẫn đến tử vong À, thì như chúng ta thấy nó là một nguyên một cái cái vòng tròn của một cái vòng xoắn bệnh lý như vậy cho nên như là cái cái lời của thanh ráp có nói đó thực sự là những cái yếu tố ban đầu à, vẫn là những cái yếu tố rất quan trọng mà nếu như chúng ta ngăn chặn được ngay từ ban đầu bởi những cái yếu tố nguy cơ đó ví dụ như chúng ta bỏ hút thuốc lá chúng ta năng vận động thể lực chúng ta điều trị huyết áp mỡ và đường thật là tốt thì hy vọng rằng cái quá trình tiến triển của cái mảng sơ vữa nó có thể không xảy ra hoặc là nó sẽ chậm đi thì thì có thể là giúp cho ngăn ngừa được cái 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 tiến triển của cái cái bệnh lý này à, thì giống như là trả lời cái câu của thanh ráp đó thì thật sự là chúng ta phải nhận biết sớm yếu tố nguy cơ gây sơ vữa động mạch sẽ giúp cho chúng ta có thể ngăn ngừa được cái tiến triển của mảng sơ vữa và giúp ngăn ngừa những cái bệnh lý của bệnh nhân của chúng ta Dạ, ở nhân đây thì Thanh Ráo xin phép nhờ bác sĩ Hòa có thể giải thích rõ hơn đến tất cả quý vị khán giả như thế nào là bệnh tim đang ở giai đoạn đầu thưa bác sĩ. Đây là những cái khái niệm thật sự cũng à, cũng khó. À, thì một cái bệnh lý đó, khi mà nó muốn phát ra bệnh đó, thì nó phải trước đó nó phải có những cái yếu tố nguy cơ. Dạ. Như nãy giờ thì chúng ta cũng nói nhiều về yếu tố nguy cơ. Thì yếu tố nguy cơ là những cái tiền đề, à, là những cái à, cái nguy cơ có thể gây ra bệnh. Nhưng mà một khi nó đã gây ra bệnh rồi đó Mà nó chưa có biến chứng à, Thì cái đó thể đó là giai đoạn đầu yeah. Ví dụ như là người ta chỉ mới bị tăng huyết áp thôi à, Bị là tăng huyết áp thôi à, à, Bị đái tháo đường thôi Mới bị rối loạn chuyển hóa mỡ trong máu thôi à, Nhưng mà tăng huyết áp này nó chưa có à, à, Gây ra à, Đột quỵ Chưa có bị suy tim à, Thì à, thì cái đó là gọi là giai đoạn đầu yeah. À, hoặc là ví dụ như đái tháo đường người ta chỉ là cái chỉ số đường trong trong máu cao và phải điều trị thôi chứ cũng chưa có gây ra những cái biến chứng như là hẹp mạch máu chân à, chưa bị ảnh hưởng lên mắt à, chưa ảnh hưởng lên thận này kia vân vân à, thì có thể nói à, à, giai đoạn đầu tức là người ta mắc những cái bệnh lý à, và những cái bệnh lý đó còn còn có thể điều trị được còn cái giai đoạn sau hay là giai đoạn trễ đó là khi mà những cái bệnh lý mà chúng ta vừa kể nó đã gây ra những cái biến chứng hay là những cái biến cố à, ví dụ như là tăng huyết áp mà đã à, gây ra suy tim tăng huyết áp mà đã gây ra những cái cơn đột quỵ hay là đái tháo đường đã ảnh hưởng đến những cái cơ quan đích ví dụ như là làm suy thận à, làm cho đái tháo đường mà làm cho bị ảnh hưởng lên những cái mạch máu À, hẹp mạch máu chân, hẹp mạch máu ở não, hẹp động mạch vành và gây ra những cái biến cố trên trên các cơ quan đích à, thì lúc đó thì có thể nói là đã là giai đoạn sau à, và vấn đề vấn đề điều trị chăm sóc của những cái giai đoạn sau thì cực kỳ là là khó. Dạ vâng, à, xin cảm ơn bác sĩ Hòa. Dạ thưa bác sĩ Hòa đối với bệnh tim mạch giai đoạn đầu thì hiện nay có những cái phương pháp nào để điều trị và một câu hỏi được đặt ra là nếu mà chúng ta nhận biết sớm chúng ta điều trị kịp thời thì Đối với giai đoạn đầu thì có chữa khỏi hoàn toàn hay không? Hay chỉ nó là hạn chế tạm thời tiến triển qua giai đoạn sau thôi thưa bác sĩ? À, đây cũng là một câu hỏi rất hay dạ. mà tôi nghĩ là nó liên quan rất nhiều đến cái việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân của chúng tôi. đó Thì có nhiều người quan niệm là tăng huyết áp dễ điều trị lắm. Dạ. Dễ điều trị lắm và uống một toa, hai toa là có thể điều trị được liền. À, và giống như là chúng ta xem những cái quảng cáo ở trên trên mạng đó, yeah. đó là có thể uống một toa hai toa là có thể trị hẳn bệnh đái tháo đường đó thì thật sự đó là những cái thông tin và những cái hiểu biết rất là à, là không đúng à, à, một cái điều đây là cũng chia sẻ với thanh ráp yeah. là 
À, theo Thanh Ráp là hiện nay thì những cái thông tin y học á, hay là những thông tin về sức khỏe cho cho bệnh nhân của chúng ta là à, Thanh Ráp nghĩ là có thiếu không? Dạ, yeah. à, có thể nói là vấn đề về tin tức, về kiến thức thì không bao giờ là đủ cả. Ừ. Nó sẽ update liên tục và nó có luôn luôn có những cái kiến thức mới, luôn luôn có những cái phương pháp mới. Cho nên là à, chúng ta mỗi ngày, đó là lý do tại sao chúng ta ngồi đây và chúng ta luôn đề cập đến cho tất cả quý vị có thể hiểu rõ hơn, hiểu đúng hơn, hiểu đủ hơn về cái căn bệnh mà họ đang gặp phải. À cái đó cũng là một cái phân vân của chúng tôi yeah. à, khi mà chúng tôi tìm hiểu cái uh, những cái thông tin ở trên uh, quốc tế đó yeah. thì người ta cũng nói là gần như hiện nay là người dân của chúng ta bị over yeah. bởi những cái 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 thông tin về mặt sức khỏe yeah. à, chúng ta thấy là bây giờ chúng ta rất dễ dàng để có thể tìm kiếm được những cái thông tin sức khỏe ở trên mạng xã hội yeah. à, tuy nhiên thật sự một cái điều mà chúng tôi cũng nhấn mạnh ở đây thông qua cái lời của thanh ráp nói đó là những cái thông tin mà thực sự uh, hữu ích hay là những cái thông tin chính thức mà đến với người bệnh đó thì thực sự lại là thiếu. Yeah. À, trong khi có quá nhiều những cái thông tin không được kiểm chứng hoặc là những cái cái quảng cáo mà rất là đại trà nhưng mà thực sự là không có tốt. Yeah. Ví dụ như những quảng cáo về thuốc điều yeah. trị đái tháo đường một uh, liệu trình hay hai liệu trình mà có thể điều trị hẳn thì thì thật sự đối với chúng tôi đó là những cái 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 thông tin không có chính xác và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. À, thông qua đây thì Thanh Ráp có nói đó là những khi bệnh à, ở giai đoạn đầu à, thì có điều trị được không? À, thì cái câu trả lời là ở giai đoạn đầu là có thể điều trị được. Tốt nhất vẫn là vấn đề chúng ta ngăn chặn những cái yếu tố nguy cơ. Nhưng mà khi mà bệnh nó đã có rồi, ví dụ như huyết áp đã cao rồi, đái tháo đường đã thật sự bị rồi, và mở trong máu cao thực sự thì những cái yếu tố đó chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được à, ngày nay thì y học của chúng ta đã phát triển lắm rồi à, và với những cái toa thuốc thông thường thì à, chúng ta có thể điều trị được huyết áp xuống à, và đạt được những cái huyết áp mục tiêu đái tháo đường cũng vậy mở trong máu cũng vậy à, thì à, chỉ có điều đó là là để đạt được để điều trị được những cái bệnh lý này đó thì bên cạnh cái việc mà kê toa của bác sĩ, sự chăm sóc của nhân viên y tế, thì cái sự tuân thủ điều trị của người bệnh thì thật sự là rất là quan trọng. Yeah. Đó. Thì tuân thủ điều trị ở đây đó không chỉ là cái chuyện mà mà tiếp tục toa thuốc của bác sĩ, mà chính người bệnh phải hiểu rõ cái bệnh lý của mình yeah. đó, để mà tham gia cùng với chúng tôi trong cái vấn đề điều trị và chăm sóc. Ví dụ như quý vị bị tăng huyết áp thì quý vị cũng nên biết là cái huyết áp mà chúng ta cần phải đạt được là bao nhiêu à, và chúng ta phải theo dõi huyết áp đó như thế nào tại nhà à, hay là đái tháo đường à, thì quý vị cũng cần phải biết là một bệnh nhân đái tháo đường như vậy thì cái đường huyết của chúng ta là mục tiêu là bao nhiêu à, hay là mở trong máu cũng vậy và hiện nay đó thì à, à, theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là sự tham gia của các cái à, cái, cái bộ phận mà có liên quan đó yeah. thì chúng tôi có những cái 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 thang điểm đó, để giúp cho bệnh nhân của chúng ta à, có thể tự đánh giá được cái nguy cơ của mình đó. đôi khi à, chúng ta chỉ biết rời rạc là tôi có huyết áp cao tôi có mở trong máu cao tôi có bị đái tháo đường đó. nhưng mà có bao giờ à, bà con quý bà con à, nghĩ là à, cái nguy cơ mà chúng tôi sẽ bị nhồi máu cơ tim à, là bao nhiêu phần trăm hay không yeah. Cái nguy cơ mà tôi sẽ bị suy thận Bởi vì tôi bị đái tháo đường Mà nghe nói bị đái tháo đường là là có thể bị suy thận Vậy thì cái nguy cơ của tôi Cái mức độ như thế nào đó thì à, à, Thông qua đây thì chúng tôi cũng cung cấp cho Quý bà con à, Một cái cái phương tiện Mà bà con có thể à, Tự mình đánh giá được Cái nguy cơ tim mạch của mình à, Và những cái chỉ số Mà bà con có thể à, phải biết để Để cùng với chúng tôi Trong vấn đề chăm sóc và điều trị À, và kết luận lại của cái câu của 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 thanh ráp đó là bệnh những cái bệnh lý tim mạch trong giai đoạn đầu hoàn toàn có thể kiểm soát được hoàn toàn có thể điều trị được tuy nhiên là đó là một cái vấn đề thời gian lâu à. dài và cần phải theo dõi bác sĩ làm bạn với bác sĩ để giúp cho chúng tôi có thể cân chỉnh thuốc cho quý bà con có thể trong giai đoạn nào đó chúng ta uống thuốc như vậy nhưng mà về lâu về dài chúng ta có thể giảm bớt thuốc đi À, chúng ta có thể ngưng thuốc đó tạm thời trong một thời gian nhưng mà với cái sự kiểm soát chặt chẽ của bác sĩ cũng như là cái sự tuân trị 
cái sự tuân trị theo dõi của 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 người bệnh để giúp cho chúng tôi có thể đạt được những cái điều đó cho bệnh nhân của mình. Cái thời gian như bác sĩ nói rất là quan trọng Chúng ta phải tuân thủ thời gian để mà có thể uh, chiến thắng được cái bệnh tật Vượt qua được cái bệnh tật Chứ như bây giờ như vừa rồi thì bác sĩ cũng đã đề cập tới Trên mạng xã hội này xuất hiện tràn lan Vô vài những cái thông tin không được kiểm chứng Và làm cho nhiều bị bệnh thì họ đang bị yếu thế Và trong thế yếu đang cần uh, khỏe hơn Thì đánh vào cái thông tin, đánh vào cái tâm lý của họ là Viên thuốc này uống thì sẽ dứt điểm cái vấn đề bệnh tim mạch Uống một liệu trình thôi sẽ hết ngay căn bệnh đánh vào cái lòng tin, đánh vào cái sự yếu họ, họ đang cần phải khỏe mạnh nhanh để mà có thể hòa nhập với cộng đồng, có thể được làm những công việc của họ. Đó là cái vấn đề điều trị. Và thì ngoài cái vấn đề mà họ bệnh nhân của mình phải tuân thủ theo cái lịch điều trị của các bác sĩ, của nhân viên y tế thì về cái vấn đề cá nhân của họ thì họ phải có một cái chế độ dinh dưỡng ra sao, một cái chế độ vận động như thế nào để mà có thể cùng với bác sĩ để mà vượt qua căn bệnh này ở giai đoạn đầu cho bác sĩ. Tôi nghĩ đây là những cái vấn đề rất là quan trọng mà bệnh nhân cần phải hiểu rất rõ. À, những cái điều mà Thanh Ráp vừa hỏi đó Nó không có liên quan nhiều quá đến cái toa thuốc à, Mà nó liên quan rất nhiều đến cái 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 cái, cái vấn đề người ta gọi là điều trị không dùng thuốc à, Điều trị không dùng thuốc à, Quý vị có biết không? Thì trong vấn đề điều trị những cái bệnh lý mà chúng tôi vừa nói đó Những cái bệnh lý tim mạch đó Thì cái, cái sự thành công đó à, Thì khoảng 50% hơn đó là nó phụ thuộc vào cái sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân đó. Trong đó là có cái việc mà làm sao mà quý bà con phải thay đổi Thay đổi cái lối sống của mình để cho nó phù hợp với bệnh Nói là thay đổi lối sống thì không phải là Nó cái gì nó ảnh hưởng đến cái tư cách đạo đức hay là ý kia yeah. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái lối sống nào Mà nó nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình đó Ảnh hưởng đến cái bệnh trực tiếp mà chúng ta đang mang đó Thì chúng ta phải thay đổi cái điều mà đặc biệt chúng tôi quan tâm đó là vấn đề hút thuốc lá yeah. à, Hút thuốc lá Thì à, thật sự là nói cái chuyện cai thuốc lá ở bệnh lý tim mạch Là gần như bắt buộc rồi yeah. Nhưng mà nếu những người mà làm thật sự trong thực tế đó Thì chúng tôi thấy điều đó nó khó lắm Nó khó lắm Ai khi mà bị những cái biến cố xảy ra Thì cũng thấy là ôi thuốc lá nó kinh khủng quá Nó nguy hiểm quá Nhưng mà để mà về mà cố gắng bỏ được nó Thì thật sự phải là À, là một cái cuộc chiến à, mà theo chúng tôi nghĩ là nó phải có một cái sự ý chí rất là mạnh mẽ và sự giúp đỡ của gia đình à, cái giúp đỡ của gia đình cũng như bạn bè để có thể động viên cho người bệnh của chúng tôi bỏ thuốc lá đi bởi vì à, thuốc lá à, nó ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh lý tim mạch bên cạnh đó nó còn ảnh hưởng đến những cái bệnh lý khác nữa và và một khi mà những cái bệnh lý mà cái biến cố nó đã xảy ra Ví dụ như bệnh nhân của chúng tôi thường hay là vào viện với những cái cơn đau tim Rồi chúng tôi phát hiện ra có hẹp những mạch máu tim và phải can thiệp Hay đặt những cái dụng cụ đặt stent hay là mổ bắt cầu này kia vân vân Nhưng mà nếu bệnh nhân không tuân thủ điều trị vẫn tiếp tục hút thuốc lá Thì cái quá trình sơ vữa động mạch nó vẫn tiếp tục xảy ra Và biến cố nó vẫn có thể xảy ra ở bệnh nhân của mình à, Cho nên cái vấn đề mà bệnh nhân phải hiểu rõ những cái yếu tố nguy cơ của mình và giúp cho chúng tôi thay đổi những cái điều đó thì thực cực kỳ là quan trọng ví dụ như là phải bỏ thuốc lá à, à phải năng tập thể dục à, năng tập thể dục năng tập thể dục ở đây đó là bà con phải có một cái chế độ tập luyện à, ít nhất người ta nói là 30 phút một ngày à, à, tập làm sao mà nó à, nó thích nghi từng ngày một à, và tập với một cái năng lượng mà giúp cho có thể chuyển hóa được cái ở tim mạch. À, à, thứ hai nữa đó là thứ nữa đó là à, chế độ ăn. Đó thì như Thanh Ráp cũng có nói lưu ý đến cái chế độ ăn. À, thì à, ăn uống là cái vấn đề rất là quan trọng trong các bệnh lý tim mạch. Tùy thuộc vào cái yếu tố nguy cơ mình có. Ví dụ như mình chỉ có mở trong máu cao thôi, thì vấn đề là chúng ta phải kiêng khem nhiều tuy nhiên phải chú trọng đến vấn đề về những cái thức ăn à, có mỡ thì phải yeah. thì phải phải bớt rất nhiều à, và nếu mà chúng ta có đái tháo đường thì đương nhiên à, là phải kiêng chất ngọt yeah. à, chất ngọt và nếu có huyết áp á, thì chúng ta phải kiêng à, phải hạn chế ăn ăn mặn còn nếu như chúng ta có cả ba cái yếu tố đó thì thật sự cái vấn đề ăn uống là cực kỳ quan trọng hơn nữa là chúng ta phải kiêng cả chất mặn chất ngọt chất béo và cả cái uh, muối nữa yeah. đó cho nên tùy thuộc vào cái yếu tố nguy cơ tim mạch mà chúng ta có mà chúng ta có thể điều chỉnh thêm cái chế độ ăn của chúng ta 
À, như thì chúng ta cũng đã có quá nhiều cái thông tin về vấn đề này rồi phải hạn chế ăn à, những cái chất mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và đặc biệt phải tăng cường thêm rau xanh à, rau xanh đó. À, bên cạnh đó thì à, những cái người mang cái bệnh lý tim mạch đó, thì à, thì có thường kèm theo những cái vấn đề về mặt lo lắng dạ. hay là trầm cảm à, thì thực sự đó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng ngày hôm nay à, những bệnh lý tim mạch những bệnh nhân bệnh tim mạch tôi thấy là À, cũng khoảng 30 tới 40 phần trăm là có những cái vấn đề ảnh hưởng đến lo lắng hay là rối loạn lo âu hay là trầm cảm thì đó cũng là những cái cái điều mà chúng tôi lưu ý bệnh nhân cần phải nhận thức ý thức được bệnh lý của mình và cũng phải chọn lựa những cái cái môn thể thao để chơi những cái giải trí chế độ ăn uống du lịch này kia để sống khỏe và để cho tăng cường cái sức khỏe cũng như là tạo cho mình có một cái cái, cái vui vẻ trong cuộc sống à, để mà có thể điều trị những cái bệnh lý mà như Thanh Đáp đã nói. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ Hòa, từ xưa thì ông cha ta có một câu nói rất hay, đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vậy thì đối với bệnh tim mạch thì chúng ta phòng ngừa như thế nào? À, và đặc biệt là nói riêng về một số đối tượng là họ có tiền sử gia đình thì chúng ta phải có một cái chế độ phòng ngừa ra sao thưa bác sĩ? À, đây là một cái câu hỏi rất hay. À, tôi xin nhấn mạnh về cái vấn đề... À, hồi nãy giờ chúng ta nói những cái yếu tố nguy cơ mà có thể thay đổi được yeah. ví dụ như thanh rap có nói là à, ví dụ như nãy giờ mình có nói là hút thuốc lá à, kém vận động thể lực à, béo phì à, đái tháo đường tăng huyết áp này kia vân vân đó là những yếu tố có thể thay đổi được à, đó là những yếu tố nguy cơ gây sơ vữa động mạch gây ra bệnh tim à, gây ra đột quỵ nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được yeah. à, bằng chế độ ăn bằng tập luyện bằng thuốc men của bác sĩ à, À, tuy nhiên những cái yếu tố nguy cơ mà không thay đổi được Ví dụ như là yếu tố di truyền à, Yếu tố gia đình Hay là về tuổi tác Hay là về giới tính Thì sự, thật sự đó là những yếu tố nguy cơ không thay đổi được Tuy nhiên Đó là những yếu tố nguy cơ rất là quan trọng Để cho chúng ta tầm soát Ví dụ như là Giữa thanh ráp với anh đi Thì nếu mà Ba má anh thì rất là khỏe 85, 86 tuổi nhưng mà mà vẫn còn cống hiến vẫn còn làm việc nhà vẫn còn vui vẻ vui chơi và không có những cái bệnh lý tim mạch yeah. nhưng mà nếu mà ngược lại gia đình của thanh ráp mà có ba má mà có mắc bệnh tim mạch sớm yeah. à, có mắc tim mạch sớm thì thì thanh ráp phải rất là lưu ý đó ý ở đây chúng tôi muốn nói là nếu trong gia đình chúng ta có những người mắc bệnh tim mạch sớm thì những người còn lại là con là cháu phải lưu ý đến sức khỏe của mình hơn nữa yeah. và phải à, thay đổi những cái lối sống của mình hiện tại và nếu mà nó không có tốt cho sức khỏe tim mạch hay là và định kỳ à, mỗi 6 tháng tới một năm thì những người trẻ đó trong những gia đình đó phải đi kiểm tra sức khỏe để à, tìm bệnh à, tức là chờ đợi à, cái bệnh nó đến chứ không phải là à, bất thình lình mà bệnh nó đến với mình tức là những người mà Bất cứ ai cũng nên đi tầm soát sức khỏe Nhưng nếu trong gia đình của chúng ta Có những người mắc bệnh tim mạch sớm à, Bị đột quỵ kia Bị nhồi máu cơ tim kia Thì những người còn lại có nguy cơ mắc bệnh tim mạch Nhiều hơn là những người Mà có gia đình họ khỏe mạnh Thì những người đó lại phải lưu ý đến Cái chuyện là thay đổi lối sống của mình à, Tầm soát để phát hiện Sớm nhất những cái bệnh lý Nó có thể xảy ra để giúp cho Bác sĩ có thể điều chỉnh à, Những cái bệnh lý của mình càng sớm càng tốt à, cái đó là một trong những cái tiêu chí ngày nay à, cũng giống như là thanh thanh rap có nói trong lúc ban đầu đó là trong cái vấn đề dự phòng bệnh à, dự phòng bệnh thì gần như là tôi nghĩ là sau khi nghe cái bài hôm nay thì à, không chỉ những người lớn tuổi không chỉ những người à, đang mắc bệnh à, à, thì mới lưu tâm đến những cái chương trình này mà tôi hy vọng rằng những người trẻ hay là những người cảm tưởng là mình đang khỏe Cảm nghĩ là mình đang khỏe Thì hãy đi kiểm tra sức khỏe của mình đi à, Bởi vì ngày hôm nay Thanh Ráp biết không Theo một thống kê người ta nói là Những người vào bệnh viện vì những cái đột quỵ Hay là nhồi máu cơ tim Thì 20% trong số những người đó Là dưới 40 tuổi yeah. à, Dưới 40 tuổi Và một cái điều là người ta không biết Bây giờ vô vì một cái biến cố Là tắt mạch máu, tắt mạch vành, tắt mạch não nhưng mà thật sự không ai biết là những cái mảng sơ vữa đó nó có trong cơ thể của chúng ta từ bao giờ dạ. cho nên dự phòng bệnh càng sớm càng tốt đó. cho nên vấn đề dự phòng 
dự phòng là một trong những vấn đề mấu chốt ngày nay của y học hiện đại. À, thì theo cái sơ đồ này các bạn thấy là trước đây 10 năm thì cái cái mô hình bệnh tật đó thì người ta chú trọng rất nhiều vào vấn đề điều trị cái bệnh. À, ví dụ như ung thư là phải điều trị làm sao cho cho hết bệnh hay là à, khi người ta đã bị suy tim rồi thì phải phát minh ra cái này cái kia để cứu những cái bệnh nhân suy tim. À, hay là người ta đã bị đột quỵ rồi thì làm sao để giúp cho những bệnh nhân đột quỵ đó và gần như cái tháp mà mà can thiệp thì chúng ta thấy là người ta đổ rất nhiều công sức vào để trong vấn đề điều trị những cái đã bệnh đó. nhưng mà các bạn thấy là trong những năm gần đây thì cái cái sơ đồ hay là cái tháp can thiệp à, nó đã ngược lại rồi cái vấn đề nền tảng cộng đồng vấn đề những người trẻ hay là vấn đề dự phòng gọi là nguyên phát là vấn đề người ta nền tảng người ta đưa lên lên trên hàng đầu à, và người ta đổ rất nhiều công sức có thể là cả tiền của và cả những cái trí tuệ vào để làm sao mà chúng ta có thể phát hiện ra được những cái yếu tố nguy cơ điều chỉnh các yếu tố nguy cơ gọi là y học dự phòng đó để giúp cho người dân của chúng ta được uh, tránh tất cả những cái yếu tố nguy cơ đó à, anh có nghe nói là một cái thông tin yeah. à, là có những có đất nước là người ta bây giờ người ta cấm luôn hút thuốc lá yeah. là không được hút thuốc lá bất cứ ở nơi đâu à, thì đó là có vẻ là cái đất nước đó họ đã đi theo một cái khuynh hướng rất mới trong vấn đề dự phòng các cái bệnh lý à, có liên quan đến thuốc lá ví dụ như các bệnh lý ung thư ví dụ như là à, ví dụ như là bệnh tim mạch hay là bệnh đột quỵ yeah. thì chúng ta thấy là dần dần thì các cái chính phủ trong đó có Việt Nam của chúng ta lưu tâm và đưa nên cái nền tảng của cái việc dự phòng bệnh lên hàng đầu và đương nhiên là à, những cái vấn đề điều trị thì vẫn là à, mấu chốt để cứu khi mà người ta xảy ra những biến cố tuy nhiên cái nền tảng quan trọng vẫn là làm sao dự phòng những cái biến cố tim mạch để nó đừng xảy ra những cái cái sơ vữa động mạch như thế này Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Trần Hòa trong số phát sóng ngày hôm nay Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình mà đem lại những thông tin rất là hay, rất là hữu ích Qua cái cách chia sẻ rất gần gũi, rất là dễ hiểu của bác sĩ Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Hòa Dạ, cảm ơn Thanh Ráp Dạ, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị của ngày hôm nay Dạ, xin chào tạm biệt Dạ À, thưa quý vị thông mến và thông tin vừa rồi của tiến sĩ bác sĩ Trần Hòa chia sẻ cũng đã khép lại số phát sóng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.